a todos ustedes que en las pasadas fiestas guadalupanas participaron de una manera extraordinariamente buena, quiero aprovechar la ocasión para externarles la más sentida acción de gracias. En primer lugar, a todos los feligreses, a todos los devotos de la Virgen Santa María de Guadalupe, que conscientes de la circunstancia por la cual nosotros estamos pasando, aceptaron la propuesta de celebrar a la Santísima Virgen María desde sus hogares, desde sus comunidades. También, de una manera muy especial, quiero externar mi acción de gracias a todos y cada uno de los elementos que participaron en los operativos, a todos los señores de la policía, a todos los señores que participan en la protección civil y en muchas otras dependencias, muchas veces gubernamentales, en otras ocasiones voluntarios que se han ofrecido y que han realizado diversos tipos de actividades para orientar y para que se lograra el objetivo de que estas fiestas guadalupanas fueran una celebración que no dañara de ninguna manera nuestra salud. También quiero externar mi acción de gracias a todas y cada uno de los colaboradores de la, San, de la Basílica, de esta insignia nacional Basílica de Guadalupe, a los sacerdotes que durante el mes de noviembre estuvieron preparando diversas actividades catequéticas, al, prepararon los materiales, participaron en las celebraciones litúrgicas. Este año nos ha tocado vivirlo así. La invitación continúa para que todos ustedes, en la medida de lo posible, podamos evitar aglomeraciones durante este mes de diciembre y durante lo que viene al inicio del mes de enero. ¿Podemos visitar esta insignia y nacional Basílica de Guadalupe? Sí. Podemos y tenemos los medios para que su estancia entre nosotros sea de la mejor manera posible para que el encuentro con la Santísima Virgen María sea un encuentro provechoso, sea un encuentro tranquilo. Por eso queremos decirles que entre semana es el tiempo más adecuado, el más favorable para venir a saludar a la Santísima Virgen María. Y si ustedes quisieran permanecer algún ratito más o estar con mayor tranquilidad, les sugerimos que lo hagan por las tardes, ya que el horario de la tarde suele ser menos visitado. De tal manera que usted pueda venir, estar con ella, orar y así podamos vivir esta relación hermosa con la Santísima Virgen María particularmente en este tiempo que ya estamos prácticamente en él, en el tiempo de la Navidad. Por último, deseo expresar a todos y cada uno de ustedes la más calurosa felicitación, ya que el Señor Jesús ha querido estar entre nosotros y sea Él el centro de su hogar, el que los una, el que los haga armónicos y les conceda siempre todo lo que más necesitan. Muchas felicidades.